πάει, δεν ήρθε. Θα έχασε την πτήση. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Καθίστε. Αποκλείτε να μην ήρθε. Θα μα τηλεφωνούσε ο Νικόλα μα. Μα το αεροπλάνο έχει έρθει τόση ώρα. Έχουν βγει όλοι οι επιβάτε. Θα περιμένει τι βαλίτσε τη. Και αν πέρασε και δεν την είδαμε, μήπω ξέρουμε και πώ είναι. Ο Νικόλα μου την έχει περιγράψει. Θα ξεχωρίζει από μακριά. Τι να κάνω. Πού να πάω, από πού να φύγω. Φέρνει έτσι. Να, 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 να. Λέτε να είναι αυτή. Όχι, όχι, καμία σχέση. Μήπω αυτή. Α. Yeah. Μανά, έχουν βγει όλοι οι επιβάτε, δεν έμεινε κανεί. Πάμε να φύγουμε. Εγώ σα λέω, πέρασε και μα διέφυγε. Γιατί δεν λέμε να τη φωνάξουν από τα μεγάφωνα. Όχι, δεν θα την κάνουμε, Ρεζίλ, την κοπέλα. Όχι. Oh. Αποκλείεται. Δεν χάνουμε τίποτα. Με συγχωρείτε. Από Μελβούρνη έρχεστε. Μάλιστα. Είναι και άλλοι επιβάτε μέσα. Μάλλον όχι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δόξα σου Θεώ. Τη γλίτωσα. Με συγχωρείτε, δεσπινή. Όχι, Παναγία μου. Σε μένα μιλάτε. Μάλιστα. Μήπως είστε η δεσποινής Βίκη. Όχι, 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 δεν είμαι. Ναι. Να στο διάλειο. Καλώς ορίσατε. Εγώ είμαι ο πατέρας του Νικόλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ελάτε, ελάτε, είναι η δεσποινής Βίκη. <laughs> Το κορίτσι μας. Η Βίκη. <laughs> η Βίκη. <laughs> καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ανησυχήσαμε, δεν ξέρω με τι να... Αφού για μια στιγμή <laughs> απελπιστήκαμε, είπαμε, δεν ήρθε. Ε. Είχατε καλό ταξίδι, πόσες ώρες το κάνατε. Εγώ είμαι η μητέρα του Νικόλα. <laughs> Και εγώ γαμπρός του. Άντρας της μοναχοκόρης μας. Σωτήρη, πάρε τα πράγματα της κοπέλας. Ο Σωτήρης είναι το στερνοπούλι μας. <laughs> yeah. Ελάτε, ελάτε, πάμε, πάμε. Δεν μας είπατε. Ήταν καλό το ταξίδι. Εμεί μια φορά γυρνούσαμε από Γενέβη. Θυμάσαι, Λικούργο. Oh, oh. Είδαμε το χάρο με τα μάτια μα. Γιατί εμεί που πηγαίναμε σαντορίνη και ρούφιξη τουρμπίνα ένα γλάρο. Εγώ, εγώ τα αποφεύγω τα αεροπλάνα. Ε. Δεν ξέρω αν σα το είπε ο Νίκο, αλλά. Τι κάνω. Την καρδιά μου. Α με βοηθήσει κάποιο. Γιατί έπλεξα έτσι. Πώ την έπαθα εγώ. Είμαι αθώα, πιστέψτε με. Είμαι θύμα πλεκτάνη. Όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα. Στην άλλη άκρη της γης, στην Αυστραλία. Και 25 έχει αργήσει, γιατί. Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, έχω ανησυχήσει. Βρε ηλίθεια, μήπω πέρασε και δεν τον είδε. Δεν έχω κουνήσει από εδώ, καραούλη έχω στήσει. Όχι, δεν μπορεί. Κάτι του έχει συμβεί, αυτό δεν έργε ποτέ. Το ξέρω, είναι πάντα στην ώρα του, Εγγλέζο. Τελικά έμαθα 
Είναι Έλληνα. Αλήθεια! Πώ το λένε, Νίκο. Τι έχω πάει. 27. Και 27! Τελείωσε! Κάτι έχει πάθει. Εκτό αν δεν και κίνηση. Τι κίνηση, καλέ, άδικη τρόμο. Πώ ήρθα εγώ. Κάτι του συνέβη. Μην πάει όμω το κακό. Παίρνω αστυνομία, πάρε νοσοκομεία. Τι κύριε Κακάτσου, ήρθα πρώτα να Άντε και πας κόψα χάλια σας πουλάκι μου. Τι χάρη, τι φινέτσο. Αλλά αυτός δεν περπατάει. Πετάει. Πάει για τη γυμναστικούλα του, δεν πέντες. Πώς πάνε το λένε. Νίκο, ψάρεψα με την άστρα και μεταξέρα σε όλα. Έχει έφυλε, έτσι και τέσσερις μήνες στην αυτολία για δουλειά. Είσαι από την Αθήνα, πολύ πλούσια η οικογένεια. Εργοστασιάρχης, άλλα τα γιόρτια. Όχι, Βεπουργέ μου, όχι. Δεν μπορώ να ακούω τον κάθε άσχετο συνδικαλιστή να λέει με συγχωρείτε κιόλα το μακρύ του και το κοντό του για τον κλάδο μου. Είμαι στο χώρο του γιαουρτιού από 14 ετών. Ήμουν η πρώτη που λάνσαρε το ριζόγαλο με σταφίδες και τρόμαξε η αγορά και θα μου πει εμένα. Ευχαριστώ, να είστε καλά, θα περιμένω. Δεν πάμε καλά. Γιατί? Γιατί ρωτάει. Φουντώνει ο ανταγωνισμό Παναγιωτάκη. Πάνε να μα κλείσουν εσύ στον κόσμο σου. Την υγεία μα να έχουμε. Εσύ σίγουρα. Όλοι οι ανέστη τη φύζουν από υγεία. Σταμάτα να τρως με συγχύζει. Φαντικό, με ζήτησε. Ήρθε κι άλλο ανέστητο. Που ξανακούστηκε ο γιο του εργοστασιάρχη. Αντί να κάθεται σε αυτό εδώ το γραφείο και να διοικεί, να φορτώνει και σέδε με του εργάτε. Δεν πειράζει. Υπάρχει κι άλλο γιο που διοικεί. Βέβαια. Τον στείλαμε κι αυτόν στην Αυστραλία και προκόψαμε. Αχ, αυτό ήταν. Την πήραμε τη δόση μα και σήμερα. Αύριο πάλι να είμαστε καλά. Να σου πω. Πρόσεξε κάτι. Πολλά. Δεν σου φάνηκε σήμερα κάπω. Κάπω μαγκωμένο, ε. Το παρατήρησε κι εσύ. Δεν είναι καλά, κάτι έχει. Το ξέρω. Κάτι έχει, δεν με γελάει εμένα. Ποιο ξέρει τι φουρτούνα στραβάει. Ποιο ξέρει ποια μέγερα του τρίζει τα σηκώτια. Άντε, καιρό για δουλειά. Τούλα, την έχω πατήσει πολύ άσχημα. Εγώ όχι, δεν είναι σοβαρό. Πιο πολύ παίζω μαζί του. Εγώ υποφέρω. Δεν είναι αυτό καλά. Δεν είμαι κι εγώ. Έλα, σύνελθε. Παιδί μου, το νιώθω σαν δικό μου άνθρωπο, σαν κομμάτι του εαυτού. Πονάει αυτό και πονάω κι εγώ. Γελάει αυτό και γελά κι εσύ. Πώ είμαστε εμεί οι δύο. Πώ τα λέει το τραγούδι. Τι πασε σήμα πονάω κι εγώ Οι δυο καρδιές μας σαν μία Μια ζούμε να είμαστε εμείς οι δυο Συγκοινώνουν τα βαρέλια Καλώς τα δεχτήκαμε Όχι Θεέ μου, ήρθε Άργησα Τη λέγαν Βίκ και ήταν μοντέλ Αδύνα, ψηλή και Όχι απλώ αδύνατη ψηλή και όμορφη. Όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό. Είχε δηλαδή όλα τα προσώπη. Για να τη μισοβαθήκαμε. Α! Συγγνώμη, κουκλίτσα μου, σε τρύπησα. Πρόσεχε, βρεστελίτσα μου, θα μου μείνει σημάδι. Ναι, και όλοι θα κοιτάνε το σημάδι. Αχ, τι ανάγκη έχει εσύ. Κι όμω, βρεκορίτσια, ξέρετε κάτι. Ώρε, ώρε θα ήθελα να μου σαν και εσά. Τι εννοεί. Έξυπνη ετοιμόλογη και σπινθυροβόλα. Ευαίσθητη συναισθηματική και τσαχπίνα. Όχι, εννοώ στα σουλούπι. Να μπορώ κι εγώ να βγω μια βόλτα στον δρόμο σαν άνθρωπο, χωρί να ακούω αυτά που ακούω. Τι ακού δηλαδή. Ωχώ! Δικά σου είναι τα πόδια. Κι εγώ κι εγώ δεν είμαι παιδί μου να πω. Μανάρι μου. Όπω πω, Σινιόρα Κόμε Στάι. Έτσι είναι οι Έλληνε. Ξέρουν να εκτιμούν το ωραίο το καμαρό μου. Γιατί οι Αυστραλοί πάνε πίσω. Ξέρετε τι τραβάω κι εδώ. Hey, sexy legs. Do you need a fireman? God, what a babe. Oh, shit on my face. Oh, you gotta come and stay. Δεν ξέρετε πώ είναι να περπατά στον δρόμο και να σου σφυρίζουν. Να ξέρω γλύφονται, να σου πετάνε πρόστιχα υπονοούμενα. Α εσεί δεν είστε καλά, είστε άρρωστε. Δεν έχετε ιδέα πόσο ντροπιαστικό είναι. Θα μιλήσει εσύ για ντροπή. Θα μιλήσει αυτή για ντροπή. Έχω πάει με τον Τζόναθαν, μεγάλο μου ερώτα σε συναυλία καλοκαίρι. Γενικά ο Τζόναθαν δεν είχε πρόβλημα με το σώμα μου. Ω, ξέρω τι θα πει. Τελειώνει η συναυλία και το κοινό παραλυρεί από ενθουσιασμό. Ο 
από τότε δεν τον ξανάδα ποτέ. Έμαθα μετά ότι παντρεύτηκε μια λιπόσαρκη. Καλή ώρα. Εγώ την πιο ντροπιαστική στιγμή με κόμενο την έχω ζήσει σε αεροπλάνο. Αχ, ναι, ήταν τραγικό. Δεν χώραγε στο κάθισμα. Εκτό αυτού έπαθα κάτι πολύ χειρότερο. Αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να καταγγείλω τι αεροπορικέ εταιρείε για τα καθίσματα που φτιάχνω. Μπε τι έπαθε. Ταξιδεύω από Λονδίνο για Ελλάδα. Και δίπλα μου κάθεται ένα Έλληνα. Θεό. Πιάνουμε κάποια στιγμή την κουβέντα. Πώ το λέγανε, Φίλιππο. Στέλλα. Στέλλα. Στα λατινικά σημαίνει αστέρι. Αλήθεια. Δεν το ξέρα. Είσαι σαν να λέμε αστέρι. <laughs> Για να ακριβολογούμε η μεγάλη Άρκτο. <laughs> και του λέω κι άλλε αιτίε. Και γελάει. <laughs> και έχει υπέροχα στραφτερά δόντια. Και δεν το καταλαβαίνω πώ περνάνε οι ώρε. Πρέπει να πλησιάσουμε. Αχ, ναι. Μου μύρισε, πατρίδα. Πόσο θα μείνει στην Αθήνα? Για κανένα μήνα. Και μετά πάλι πίσω, Αυστραλία. Να αλλάξουμε τηλέφωνο. Ναι, ομέ. Γιατί να μην αλλάξουμε. <laughs> Πετούσα. <laughs> Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ήμουν στον 7ο ουρανό. Ανταλλάσσουμε κάποια στιγμή τηλέφωνο, του λέω να μην χαθούμε. Μου λέει αποκλείεται, δεν γλιτώνεις έτσι εύκολα από μένα. Παπα! <laughs> και τότε συνέβη το μοιραίο. Τι? Συνειδητοποιώ ότι κατουργέμαι. Και γιατί ήταν μοιραίο. Θα καταλάβεις. <laughs> Επιστρέφω σε μισό λεπτό. Και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια δεύτερη καταγγελία για τις τουαλέτες των αεροπλάνων. Ναι, είναι κλειστοφοβικές. Τι κλειστοφοβικές, αγάπη μου. Είναι επίτηδες φτιαγμένες μόνο για σας. Μια φυσιολογική γυναίκα δεν χωράει. Και τι χωράω εγώ. Βρίσκω στο ταβάνι. Εγώ όμως βρίσκω παντού. Μόνο με έναν τρόπο μπορώ να πω. Με την όπιστε για να κάτσω κατευθείαν στη λεκάνη. Προχώρα, το καυστερείς. Κάθομαι τέλος πάντων κακήν κακός και ξαλαφρώνω. Και τότε... Σταμάτα, τρομάζω! Πέσαμε σε ένα τρομερό κενό αέρος. Κάναμε μια απότομη βουτιά προς τα κάτω και σε δευτερόλεπτα ξαναπήραμε από το ύψος. Please sit down. Fasten your seat belt. Όχι, κοιτάω για την... Ε... Don't worry. Your friend had a small accident. Ατύχημα. Τι ατύχημα. Με το που έκανε το αεροπλάνο τη βουτιά προς τα κάτω και αμέσως ανέβηκε προς τα πάνω, δεν ξέρω πού οφείλεται. Ο νόμος της βαρύτητας. Τι έπαθες. Με ρούφιξε, λεκάνη, προς τα μέσα. Σπίνωσα. Αδύνατο να πω. Απίστευτο. Δύο αεροσυνοδοί, ο φροντιστής και ο συγκυβερνήτης, τέσσερις άνθρωποι την τραβάγανε. Αδύνατο να ξεφρακάρει. Φωνάξανε και τον πιλότο. Έβαλε τον αυτόματο και ήρθε να βοηθήσει ο άνθρωπος. Και τίποτα. Τίποτα. Και τι έγινε τελικά. Αφήσανε εκεί, προσγειώθηκαμε στην Αθήνα, ήρθαν τεχνικοί από το αεροδρόμιο. Σιλώσανε όλη τη λεκάνη από το Boeing και μετά την κόψανε με αλυσοπρίωνο. <Ρι> και ο Φίλιππος τι έγινε. Λούις, ώσπου να με απελευθερώσουν είχε φύγει. Έπαιρνα μετά τηλέφωνο, μου λέγανε λάθος κάνετε. Κομπλεξικό ο άνθρωπος, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιέ. Πες τις για τον Γρηγόρη. Ποιος είναι πάλι ο Γρηγόρης. Α, τι θα λέει. Ο Γρηγόρης δεν είναι τίποτα. Ω, φίλε, να τα μου κρύβεις πράγματα. Εδώ και λίγο καιρό μιλάω με έναν τύπο στο ίντερνετ. Το λένε Γρηγόρη. Αθηναίος. Τι δουλειά κάνει. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Mm. Δεν έχει σταθερό ωράριο. Πολλά βράδια δουλεύει μέχρι αργά. Τι και θα είναι. Μια αρχιτέκτονας. Μπορεί και πολιτικός μηχανικός. Και για πε, προχωρά το ειδήλιο. Ποιο ειδήλιο, καλέ. Απλώ κρατάμε μια επαφή.
Καλησπέρα μου στην πατρίδα. Δεν σε ξυπνήσα. Μπα, δεν μου κολλάει ύπνο. Εσύ τώρα γύρισε. Μόλι. Τι καιρό έχετε. Συνεφιά. Είπανε μπορεί να βρέξει τη νύχτα. Εμά κάει ο Τζίτζικα. Σα ζηλεύω. Δηλαδή τι θερμοκρασία έχετε. Να σου πω. Για τον καιρό πήρε να με ρωτήσει. Για να είμαι ειλικρινή. Ε... Ήθελα να σε ακούσω. Μάλιστα. Τι άλλα νέα. Ρουτίνα. Δεν βαριέσαι. Εσύ. Τίποτα κι εγώ. Λέω μες το καλοκαίρι να έρθω Ελλάδα. Αλήθεια πότε. Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι. Όχι. Μην το σκέφτεσαι. Έλα. Γιατί τέτοια βρεμούνα. Ε, δεν καταλαβαίνει. Έτσι έχω μια περιέργεια να σε δω. Η περιέργεια δεν είναι καλό πράγμα. Έχει φάει κόσμο και κοσμάκι. Ε, δεν είναι ακριβώ περιέργεια. Είναι περισσότερο αγωνία. Αγωνία. Γιατί. Θέλω να σε δω. Όλο αυτό το καιρό σε φαντάζομαι μόνο. Μάλιστα. Και. Πώς με φαντάζεσαι. Έλα, κουμπλάρο. Γιατί καλέ. Μια πέφτει. Πώ νομίζει ότι είμαι. Λοιπόν. Είσαι σίγουρα ξανθιά. Από πού το συμπεραίνει. Δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται σαν εικόνα. Απ' τη φωνή θα το κατάλαβε. Τι, μέσα έπεσα, είσαι ξανθιά. Α, δεν σου λέω. Έκπληξη. Για μάντεψε άλλα χαρακτηριστικά. Και πρέπει να είσαι και ψηλή. Γύρω στο 1,75, μη σου πω 1,80. Και λίγο λε. Τι αλήθεια, πόσο είσαι. Συνέχισε. Και πρέπει να είσαι και αδυνατή. Πε μου, αν μάντεβε σωστά. Ε, δεν είμαι και πετσί και κόκαλο. Θα με έλεγα κανονική προ το αδύνατο. Α, σαν και εμένα. Δεν κάνω υπερβολέ. Απλώ προσέχω όσο μπορώ τη διατροφή μου. Μου έχει πει ότι γυμνάζεσαι, ε. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρί γυμναστική. Για πε μου, εσύ πώ με φαντάζεσαι. Θα σου πω. Από κοντά. <laughs> από κοντά μπορεί να είναι αργά. <laughs> μπορεί να απογοητευτεί. Το ίδιο και εσύ. Αποκλείεται. Λοιπόν, ώρα για ύπνο. Δεν θα σηκώνομαι αύριο. Πότε θα τα ξαναπούμε. Καληνύχτα. Καλησπέρα. Αχ, είναι τόσο ρομαντικό και ταυτόχρονα τόσο high tech. Εγώ το βλέπω να εξελίσσεται σε μεγάλο έρωτα. Αυτός δεν τα έχει με καμία μόνος του μένει. Από ό,τι μου έχει πει μένει με ένα κολλητό του. Να γίνεται τα ίδια. Καλή ζέστη έξω. Κουφό βράση. Να αλλάξω κατηγορία και να ρωτήσω κάτι άλλο. Έφερε εσύ καμιά γκόμενα το βράδυ. Γκόμενα. Όχι, κάτι σουβλάκια έφερα. Και ποια είναι αυτή που κοιμάται στο κρεβάτι μου. Κατάλαβα πάλι τη φλαγίρισε. Ούτε που ήμουν να θυμάμαι, ούτε πώ γύρισα. Βασικά δεν θυμάμαι να βγήκα από το σπίτι. Είναι καλή τουλάχιστον. Πού να ξέρω. Όπω την πρόσεξα. Τι θα την κάνω τώρα. Φτιάξει καφέ και ξύπνα. Τι λέρα θα τη φτιάξω και καφέ. Την ξέρω και από χτε. Από χτε την ξέρει. Γεια. Γεια. Τι ώρα είναι. Τέσσερις. Σε ποια περιοχή είμαστε. Κυψέλη. Οκ. Okay. 
Ja. Ja. Καλή είναι, τρογότανε. Δεν θυμάμαι αν έφαγα καθόλου. Βάλει να σιδερώσεις, δεν έχουμε ρούχα. Το Σάββατο θέλω το καλό μου το πουκάμισο, έχω ραντεβού. Μία, δεν την ξέρεις. Βασικά ούτε εγώ την ξέρω. Στο ίντερνετ τη βρήκα. Η Αυστραλέζα είναι μοδίστρα. Ούτε Αυστραλέζα είναι το μοδίστρα. Ελληνίδα μοντελής. Αχ, μακάρι να αρχόταν αυτή. Σωτήρι. Σωτήρι. Σωτήρι! Τι έπαθες? Πρέπει να μιλήσουμε. Τα πράγματα, αδερφέ μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν μπορούσα να σου μιλήσω το πρωί. Αχ! Πώς είσαι εδώ μέσα? Θα με τσατήσεις, ήρθες βραδιάτικα. Όχι ρε Σωτήρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να έχουμε τέτοια σπιταρών. Να τη χαίρεστε. Που μας παρακαλάνε από το μεζόν φιγγάρο να τη φωτογραφίσουνε. Και εσύ να ζεις αυτό το αχούρι. Τι θες, Ανέτα. Θέλω να αποφασίσουμε τι θα γίνει με αυτό το ρεμάλι τον αδερφό σου. Όπα. Από πότε έγινε ρεμάλι το καλό περί της οικογένειας. Είναι εδώ και τέσσερι μήνε στην Αυστραλία για να εξετάσει υποτίθεται τα περιθώρια να ανοιχτούμε και εκεί. Είδε εσύ κανένα αποτέλεσμα. Ε, θα το ψάχνει. Αλλιώ τι κάθεται και κάνει εκεί. Α σου πω εγώ τι κάνει εκεί. Ντόλτσε Βίτα. Good morning, Nick. Good morning. Alexandra? Did you enjoy it last night? Yeah. How about you? I'm a perifani po ime misieli nida. Kada mo si Mr. Lara? What the? Sa na mino po fiu. Eh mo kalo kiri para tik sestira da perasmo. I wish I could. When will I see you again? Elinika. What the da xana imisi dia? Σε ένα τέρμινο. Ξέρεις πώς είναι ένα τέρμινο. Ναι. Θα σου τηλεφωνήσω. Το πακέτο που δεν έχει πια τσιγάρα Έτσι και εμένα τώρα με παραπετάς Αφού με έκανες τρελά να σ' αγαπήσω Με διώχνεις και ηρωνικά γελάς Έχε τον νου σου μπεράς και τον χάσουμε Έλια σου Λε να είναι το Σάββατο στο χώρο. Θα είναι, δεν μπορεί, θα τον κάνει αν δεν ξέρει άλλου Έλληνε. Καλά στα μου, καλά στα μου. Βρέξει, χιονίσει όμω η γυμναστική, γυμναστική. Έτσι διατηρείται τέτοιο σώμα. Θα ξεκινήσουμε κι εμεί γυμναστική. Πάμε. Πότε. Σήμερα, μετά από εδώ. Έγινε. Πάμε να βασανίσουμε τις κορμάρες μας και να χώσουμε κιλά. Έχω παπαριάσει. Πόση ώρα είμαστε. Μία είμαι στο νερό. Και τώρα υποτίθεται ότι χάνουμε κιλά. Φυσικά το ρωτάς. Με ποιο τρόπο τα διαλύει το νερό. Παιδί μου είναι απλό. Αν δεν ήμασταν εδώ, δεν θα τρώγαμε τώρα. Άρα, όσο είμαστε εδώ... Α, κατά αυτή την έννοια, είσαι σωστή. Κοίτα θέαμα. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη. Μόνο αυτή θεωρείται γυναίκα η βία σου. Ωραία σου πίτσα, θα βγάζεις κουκλίτσα μου. Που πας, βρε, πολύ σταύρι. Σπουδαίο πράγμα να μην καταλαβαίνω τη γλώσσα σου. Μετάβαξα τώρα αυτή. Και όχι μόνο αυτοί, όλε αυτέ που κυκλοφορούν εδώ μέσα από μέσα τη φιλενάδα σου, τη δίκη. Φιλενάδα μου, η δίκη. Εγώ δεν σε έφυσα, εντάξει. 
Έχαζα απ' την άλλη όλες αυτές οι ξεήκλωτες δεν έχουν χαρεί τίποτα στη ζωή τους. Βρε, ένιωσαν αυτές ποτέ την απόλαυση ενός μουσακά. Την ειδονία ενός γαλακτοβούρεκους. Περιμένε εσύ με τις λυπάμαι. <laughs> Θα τους χαρίσω τα νέκτα μου. Λες <laughs> <laughs> oh, να κάνουμε και σάουνα. Αχ, όχι. Δεν μπορώ μόνο σε αυτές τις υδρομένες. Δεν έχω φυρότερο πληγραμμένη γυναίκα. Ποχ, αδερφούλα μου. Γιατί οι γυναίκες βρωμάνε έτσι όταν υδρώνουν. Γιατί οι άντρες δεν βρωμάνε υδρωμένοι. Βρε στους άντρες η κακοσμία είναι διαγερτική. Έχεις δίκιο. Με έχω πιάσει πολλές φορές να την βρίσκω με τη μυρωδιά της αρδικής μας χάλης. Ακόμα και σε αυτό είμαστε άτυχες. Βλέπεις έναν άντρα υδρωμένο να στάζει ολόκληρο να κυλάνε τα ριάκια από το μέτωπο στο στέφα. Αμάτα και με ένα καφέ από το πρωί. Και βλέπεις μια γυναίκα υδρωμένη να έχουν λοπίσει μας χαλές. Αξερά σου κόφτω. Και δεν σήμα γεωβρονιά, ρε. Δεν πάει να ρίξει λίγο νερό πάνω της. Γιατί αυτή η αδικία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάρε τ' άλλο. Ροχαλιτό. Ροχαλίζει ένας άντρας, το θεωρούμε όλοι σχεδιωμένο του σου. Αθανάσεις μου, δεν αφήνει να κλείσει ο Μάρτη. Τι τα σκουτάω, τι τον καταναγυρίσει πλευρό, τίποτα. Μ, μ, κρατώ κι από μικρό. Σκέψω μια γυναίκα να ρεχαλίζει, να χάσκει το στόμα σαν τη γάδη, να ανοίγουν τα ρουφούνια. Γιατί αυτό θα το βρίσκει κανένας χαριτωμένο. Φαντάσου να λέει άντρες σε παρέιθουλα μου, ροχαλίζει. Καλύτερα να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Δεν την αντέχω αυτή την αδικία. Κνίγομαι. Κι εγώ. Και όταν με κλαίγει η αδικία, ξέρεις τι προφάνω. Εγώ το ρίχνω στο φαΐ. Γιατί εγώ που το ρίχνω. Δεν πάμε να ξυπήσουμε τίποτα. Μόρα ξέρεις κάτι. Μπορεί να είναι γυναίκα ναι, μου, αλλά έτσι με το νερό. Με θύμισα θελασσίνα. Πάμε για κανένα ψαράκι. Ναι. Να πάμε ελαφρά σιγά. Πω τι σκυλά ψαρά είναι αυτά, πώς θα το καταφέρουμε. Σου παρακαλέ, το ψάρνε πρώτα. Γιατί να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, βρε Στέλλα. Να ζω τον λεμονό. Γιατί να μην έρχονται σαν μια μέρα τα πράγματα, τούμπα. Φαντάζομαι, τι δε. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Να ζούσαμε κι εμεί σαν κανονικέ γυναίκε. Να τρώγα το μουσακά και αν τον ευχαριστούμε να ζούμε άνθρωπο. Να μην κλαίω δύο ώρε μετά από τύψη. Και από στενοχώρια να μου πέφτει το ζάχαρο για να χυμάω στα σοκολατάκια. Να μην χρειαζόταν πια να ρουφάμε τι κοιλιέ μα. Και τα καλοκαίρια στι παραλίε να μην κυκλοφορούσαμε σαν τον Τέμι Ρούσο. Και οι άντρε να τρελαίνονταν με τέτοιε γυναίκε. Παλά σου τον Νίκο μα. Να μιλάει για μια τέτοια γυναίκα. Και εκεί που κοντεύουμε να πεθάνουμε από βαρεμάρα, δεν θέλουμε τη ζωή μα. Σκάι με την κόμενα. Για λέγε. Ένα πλάσμα απίστευτο. Κουτί, ένα και πενήντα με το ζόρι. Χοντρή, πάνω από 120 κιλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Κάτι πόδια, σαν φιάλε πετρογκάζ. Δύο χερούγλε πυγμάχου. Να κρέμονται οι πατσέ. Ο λαιμό τη. Ο λαιμό τη. 
Ενιαίο με πρόσωπο και στήθο. Δεν ξεχώρισε. Τι να καλά ήταν αυτή. Ε, και τι έγινε, ρε. Τη την έπεσε. Φυσικά. Αλλά όπω ήταν αναμενόμενο, έφαγα χιλόπιτα. Δεν είναι αυτέ οι κόμενε για μα. Φαντάσου, ε! Δεν το είχα με τον Ροδόλυφο, υπερβολή ήταν! Να μου φύγει η ψαρίνα. Τι λέγαμε, Α, ναι. Σκέψου λοιπόν σε αυτή την ιδανική κοινωνία, την ξερακιανή τη Βίκη. Για αυτή η θα την είχανε. Πόπο! Τι είναι, βρε κορίτσια, μιλήστε, πέστε κάτι. Πώ έχει γίνει έτσι, Πώ άφησε τον εαυτό σου, Πόσο χρονών είσαι, Ούτε 30. Απαπα, αμαρτία, μικρό κορίτσι, και να έχει καταντήσει έτσι. Είχα άγχο. Ήμουν πιεσμένη και κουβόντα στα αδιακά η όρεξή μου. Κρίμα, κρίμα. Τι θα απογίνει εσύ, Ποιο θα γυρίσει να σε κοιτάξει, Ρίξε μια ματιά γύρω σου, Ποιε έχουν πέρασει, Οι χοντρέ, οι ψωμωμένε. Εσένα θα σε κοροϊδέψουν σε αυτήν πλάτη σου. Και μπροστά μου, τι προάλλε περνούσα και ήταν δύο νεαρίκε που το ένα στον άλλον και λέει, Κοίτα. Για δύνατη! Τα βλέπει! Εμεί τα λέμε για το καλό σου, όφελο δεν έχουμε. Ρίξ το στο φαρή, μπα και δίστε μου πρόσωπο! Ωχ, έσκασα. Μέχρι το χορό το Σάββατο θα μου πάξει μάδια. Αχ, στο χορό βρεχάζει δεν θα φάμε. Θα μα κοιτάνε όλοι. Με βαριά καρδιά θα πάω. Ελπίζω φέτο να μην μα πρίξουν πάλι με τα κλαρίνα. Όσου απέφευγα ένα χρόνο, του είδα μαζεμένου απόψε. Μαρία μου, τι κάνει, Ο Κυριάκο στα παιδιά, Η Υγεία προπαντό. Α με βοηθήσει ο Θεό του χρόνου τέτοια μέρα να είμαι στην Ελλάδα. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό στο σώμα μας. Πόσες φορές θα το φάμε στη μάπα. Μη σε παίρνει από κάτω, κουράγιο. Από το δικό μας χώρο. Προσπάθειά μας είναι να μην χαθεί ο θησαυρός του έντος του παρελθόντος. Που θα είχε χαθεί... Το Λουκά του Παπαδόπουλο το ξέρεις. Πώς να το ξέρω. Μην κοιτάξεις, είναι απέναντι. Μια χαρά, παιδί. Έχω την εντύπωση ότι μου την πέφτει. Γι' αυτό! Έλα τώρα, μην με πειράζει. Βέβαια δεν μου το έχει πει ποτέ ευθέω. Μπορεί να κάνω και λάθο. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου υπάρχουν Έλληνε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια αιστεία για την εξάρτηση του ελληνικού πολιτισμού. Καλώ τα δεχτήκαμε. Από αυτό το βήμα θα ήθελα να καταλήξω όλα τα μέλη τη κοινωνία μα. Κόσμο, πολλοί ήρθε φέτο στον χώρο. Κάθε χρόνο και περισσότερου. Ναι, αλλά χωρί κανένα ενδιαφέρον. Σόπα, σόπα να ακούσουμε τον πρόεδρο. Κοίτα με τρόπο, είναι μόνο του. Είναι μια κατίνα πλάι. Γκόμενα του θα είναι. Κάτσε, θα μάθω. Με τρόπο. Εννοείται, με ξέρει. Πού πάει, Ψηλό. Συγγνώμη, είστε με τον κύριο. Όχι. Καλή διασκέδαση και του χρόνου. Όπως και όλους τους εθελοντές Μόνος του είναι Του προσφέρουν τις συγκρίσεις Δόξα σου ο Θεός Εύχομαι ολοψύχως Καλή διασκέδαση σε όλους σας Ζήτω η Ελλάδα Ζήτω η Αυστραλία Και τώρα όλοι στην πίστα Πάμε Κάτσε μωρί με το που ακούς κλαρίνο αμέσως Ή άμα δεν χορέψουμε τι είναι να μας φλερτάνε! Σωθήκαμε και φέτος. Γίνω στην υγεία της ωραιότερης πατριώτης σας. Στην υγεία σου, Λουκά. Στριά σας, κορίτσια. Καλές τύχες. Ευχαριστούμε. Και εσείς ό,τι πω φύγετε. Εμείς πάμε να χορέψουμε. Πηγαίνετε και έρχομαι.
Έλα, Νικόλα, σήκω. Α, δεν χορεύω, παιδιά. Αχ, να χατανιάτα σου. Τι έγινε, ρε, Νίκο, τόσου μήνε εδώ και δεν σε παντρέψαμε. Έλα, ρε. Ε, Βίκυ, τι κάνει αύριο το βράδυ. Δεν ξέρω, δεν έχω κανένα τίποτα. Ξέρει, έλεγα μήπω ε, αν δεν είχε τίποτα άλλο, το καλύτερο. Δηλαδή. Ε, ε, Θέλει να βγούμε για φαγητό, Ναι, γιατί όχι. Πάω να χορέψω με τα κορίτσια. Συμπορώ, είπε ναι. Ναι, πάνε. Ναι, 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 τηλεφωνιόμαστε. Γιατί μας κοιτάνε όλοι, γιατί είμαστε σαν αλατιέ. Αχ, μανάρι μου, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ Ποιος είσαι και τι θες. Γιατί δεν το σηκώνεις τρεβαρμένο. Χτενιζόμουνα. Να σου πω, τι να κάνω. Αυτή η σμαράγδα δεν έχει έρθει ακόμα. Αν δεν έρθει σε πέντε λεπτά θα την κουπανίσω. Άσε πας και γλιτώσω. Ποιος ξέρει τι χλαπάτσα θα φάω. Ο Χέρχεται, έρχεται. Καλησπέρα. Γρηγόρη. Χαίρο πολύ. Δεν καθόμαστε. Όχι, δεν. Θα πιείτε κάτι πριν το φαγητό. Ορίστε. Λέω, θα πάρετε κάποιο απεριτήφ. Κάτι. Α, είστε... Ναι, θα ήθελα ένα μαρτίνι τράι. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Δεν ήταν αυτή. Ήταν σερβιτόρα. Ένα κοριτσάκι. Μπουκιά και συγχώριο. Συγγνώμη, τι χτενίζεις τόση ώρα. Καλησπέρα. Περιμένω παρέα, έχω παραγγείλει ένα μαρτίνι. Είσαι ο Γρηγόρη. Ε... Μάλλον εμένα περιμένει. Είμαι η Μαράγδα. Πώ είναι, πώ είναι. Συγνώμη για την καθυστέρηση. <laughs> Δεν έψαχνα να παρκάρω. Αλλά τελικά βρήκε. Ε. Κάψα σε μια γωνιά μου. Το πάρε γερανό. Έπρεπε να είχα ένα παρκαδόρο. Σήκω λίγο όρθιο. Τι πράγμα. Σήκω λίγο, υπάρχει λόγο. <laughs> σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Μόλι με το τα τρόμαξα. Καθιστώ φέρε ένα άλλο. Στη ζώδια είσαι. Το ξασμένο το όνομά σου Παναγία μου και σε ύψο και σε ζώδιο παράπονο δεν έχω. Α μα παίρνουν κάτι να πιούμε κοράκια σα. Εγώ παρήγγειλα ένα μαρτίνι. Μη μου πει ότι είσαι αλκοολικό. Όχι. Α, τι θα φάμε, πεινάω σαν μπούστη. Καλύχτα, μητέρ. Καλύχτα, παιδί μου. Καλύχτα, πάτε. Όνειρα γλυκά, αγόρι. Μήπως του κάνουμε κακό που του μαθαίνουμε τόσο μικρό αρχαία ελληνικά. Κοίτα τη δουλειά σου, σε παρακαλώ. Την εκπαίδευση του παιδιού την έχω αναλάβει προσωπικά. Έλληνα είναι, θα του μάθουμε κροάτικα. Καλά, εσύ ξέρεις. Πάμε πουθενά. Ορίστε. Τι. Να, ενώ Σαββατόβραδο είναι, όλος ο κόσμος βγαίνει. Ο κόσμος που δεν έχει έννοιες. Φουκαρά, Παναγιωτάκη. Εμείς τι έννοιες έχουμε. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι, ε. 
Το εργοστάσιο πάει από το κακό στο χειρότερο. Ο πατέρας μου είναι καρδιακό, ζει με τα υπογλώσσια. Ο ένας μου αδερφός κοπροσκυλιάζει στην Αυστραλία, ο άλλος κοπροσκυλιάζει στο πάτριο έδαφος. Ο άντρας μου συμπεριφέρεται σαν να του έχουν κάνει λοβοτομή. Και εσύ μου ζητάς να βγούμε έξω επειδή είναι Σαββατόβραδο, όπως όλος ο κόσμος. Όχι βλακία είπα. Καλύτερα να κοιμηθούμε. Βαρύ το κατσικάκι, αδύνατο να το χωνέψω, αλλά πολύ χάρηκα που είσαι το ξώτη. Κι εγώ. Τι εννοεί. Εννοώ χάρηκα που χάρηκε. Φοβόμουν να μην είσαι τάβρο. Έχω υποφέρει πολύ από τάβρο εγώ. Έχω φάει ξύλο. Τα έχω φτιάξει με δύο. Όχι, ψέματα. Με τρει τάβρου τα έχω φτιάξει. Με σαπίσανε και τρει. Όχι, τε πτάλα, δεν έχω κολοπεράσει. Όχι. Βαρύ χέρι έχουν και τροχόι. Μισάζει. Όχι, πώ σου ήρθε. Απ' την κάπνα είναι εδώ. Σου ξανά τα μάτια μου. Μήπω βαριέσαι με αυτά που σου λέω. Όχι, μην το ξαναπεί. Έχω κρεμαστεί από τα χείλη σου. Μα γιατί δεν μου μιλά για σένα, πε μου κάτι για τη ζωή σου, την οικογένειά σου. Είσαι ορφανό. Όχι. Γιατί έτσι που σε βλέπω μου κάνει για ορφανό. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφθώ το πίπι μου. Τι έχει να πα καλού. Όχι, καλέ, του αλέτα. Έλα, εγώ είμαι σε ξύπνησα. Δεν ξέρω πώ να τη σκαπουλάρω. Με έχει φλωμώσει με τη φλιάρια τη. Με θέλετε κάτι. Αχ, μη μου κάνετε επικίνδυνε ερωτήσει. Το λογαριασμό. Αν δεν ήταν και αυτή η σερβιτόρα η τσακπινούλα, θα είχα πεθάνει από πλήξη. Πω, που έχω πει και τα ντερά μου. Φοβάμαι μην κάνω καμιά μαλακία. Θαύμα, οι τουαλέτε χύνει στο γάλα, είπε για λογαριασμό. Ναι, να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Επειδή είναι η πρώτη φορά σου, επιτρέπω να με κεράσει. Πού θα συνεχίσουμε, πάμε σε κανένα after. Όχι, δηλαδή. Μακάρι να μπορούσα, αλλά. Πολύ θα το ήθελα. Αλλά. Σηκώνομαι πολύ πρωί. Ρε παιδιά. Εξηγήστε κάτι. Για πήγαιναν οι γυναίκε. Για ποιε γυναίκε λε. Για τι γυναίκε γενικά. Για το γυναικείο φίλο. Πού πήγαν οι όμορφε οι γυναίκε, οι τσακπίνε που κάναν παιχνίδι μαζί μα, που το χαιρόντουσαν που ήταν θηλυκά. Κάτσε, περίμενε. Όμορφε υπάρχουν. Όχι απλώ όμορφε. Θεογκόμενε. Ε, ναι, αλλά παιχνίδι κάνουν. Κάνουν λάθο άτομα. Με κανέναν δεν κάνουν γιατί κατά βάθο είναι ερωτευμένε με τον εαυτό του. Έχει δίκιο. Είναι ψωνάρε. Όλη η μέρα στο καντρέφτη. Φτιάχνονται, στολίζονται. Για ποιον. Οπότε από μένουν οι άσχημε. Που βασικά είναι φεμινίστρε. <laughs> Κολλημένε στη δεκαετία του 70. Ξεκινάνε από φεμινίστρε και ξέρετε πώ καταλήγουν. Πώ. Πώς. Λεσβείε. Φύσε, όξο. Βγάλε όμορφε και ανώμελε. Ποιο από μένουν. Οι λύθιε. Α, εμένα οι λύθιε δεν με χαλάνε. Η γυναίκα πρέπει να έχει και μια δόση βλακεία. <laughs> Δεξιμιέ είναι οι κοσάρε, η νέα γενιά. Τι λένε, αυτέ είναι ανώριμε. Άσε που κατά βάθο όλε οι 20 άρε θέλουν να τα φτιάξουν με τον μπαμπά του. Παιδιά, ξέρετε που βρίσκονται οι καλύτερε γυναίκε. Πού ρε. Στη φυλακή. Γεια σα, εμά μου, ρε. Ναι, ρε. Εκεί δεν βρει γυναίκε ψημένε, ζωισμένε και έτοιμε για όλα. Ε, να ελπίζουμε τότε σε καμιά απόδραση. Ε, και επανερχόμαστε στο αρχικό μου ερώτημα. Τι απέγιναν οι γυναίκε. Μόνο δεν φταίνουν αυτέ. Εμεί τι κάναμε έτσι. Όχι, φίλε, κάνει λάθο. Το αντίθετο συνέβη. Αυτέ μα κατάντησαν έτσι όπω είμαστε. Ευαίσθητη και ηλεκτρινή. Γεμάτη κατανόηση και τρυφερότητα. Ποιο την έκανε την τρυφερότητα για να τη βρω εγώ. Ευγενική και καθώ πρέπει. Με δύο λόγια, μαλάκε. Με την πρώτη μαλακία, έτοιμη να βάλω με τα κλάματα. Ε, κλαίγαν οι πατεράδε μα. Οι παππούδε μα. Όχι, γιατί ήταν άντρε γκαραντί. Λοιπόν, θυμηθείτε την ώρα και τη στιγμή που θα σου λέω. Αυτέ σιγά σιγά θα μα καταντήσουν αδερφέ. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Πρόκειται για παγκόσμια γυναικεία συνωμοσία. Και σα θέτω το εξή ερώτημα. Τι κάνουμε, Πώ αντιδρούμε, Σε γιατί δεν μιλά. Α τον αυτό είναι, είναι καψούρι. Εγώ παιδιά βρήκα την τέλεια γυναίκα. Έλα ρε, για λέγε. <laughs> δεν ξέρω πώ τη λένε, από πού είναι, πού μένει, αν είναι παντρεμένη. Το μόνο που ξέρω είναι ότι την είδα και η ζωή μου χαμογέλασε. Ωραία, <laughs> χαμογέλασε. <laughs> 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 Κασί. Όχι. Ευχαριστώ. Για εγώ. <laughs> εγώ ξέρω, σκοροϊδεύω όλου. Τι εννοεί. Τι εννοώ. Με βλέπουν όλοι στη δουλειά, ξέρει, δειμένων, φτιαγμένων και με περνάνε για κύριο. Ενώ δεν είσαι. Όχι, ρε παιδί μου, είμαι. Αλλά κρύβω από μέσα μου έναν. Ε... Έλληνα. Αλλά πώ να σου το πω. Για πε μου να ξέρω. Ελληνάρα. Ορίτζανα. Μάλιστα. Ε, ενδιαφέρον. Α, γιατί δεν τρως. Προσέχω λίγο. Προσέχεις. Μα έχεις η ανάγκη να προσέχεις. 
Σαν ξυλάγουρο είσαι. <laughs> Ασυγγνώμη, α, χωρίς παρεξήγηση. Ε. Α, όχι, αλλήμωνο μεταξύ μα την παρεξήγηση. Άκουμε και εμένα. Εγώ πιστεύω η γυναίκα πρέπει να έχει και τα στρογγυλέματά τη. Γιατί, για να τσουλάει. Όχι, να έχει ο άντρα να πιάνει. <laughs> <laughs> Ωραίο αυτό, α. <laughs> να πιάνει έτσι. Με τι παίζει αυτό το τραγούδι. Δεν δε, δε σα είπα να με το παίζετε ποτέ αυτό το τραγούδι. Είναι. Μακριά. Α αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τη σχολημένη τη μάνα μου. Oh, αυτό μα έλειπε τώρα. Μικρό κοριτσάκι τώρα όταν ήρθε εδώ με του δικού του. Τριάντα μέρε ταξίδι θα πάνω στο βαπόρι. Καλά τώρα, μην τα θυμάσαι και συγκινήσει. Ε. Έχουν περάσει και 50 χρόνια. Για μένα σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αφού δεν ζούσε τότε, βρε Λουκά. Δεν θυμάμαι τη συγχωρημένη πώ μου τα έλεγε. Μα τι περάσανε αυτοί οι άνθρωποι όταν πρώτο ήρθαν. Τι φτώχεια, τι κρύο, τι τελεπορία. Έλα, περασμένα, ξεχασμένα. Α πούμε τίποτα άλλο. Εφτά αδέρφια έχει η μάνα μου. Οι άνθρωποι τότε ξέραν πώ να κάνουν οικογένεια. Και εγώ ήθελα να κάνω μια οικογένεια. Στο εύχομαι. Ονειρεύουμε μια... μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Να έχουμε δική μα φάρμα έξω στο Μπέρουικ. Σε πού είναι το Μπέρουικ. Πολύ ωραίο μέρο. Να έχουμε δικά μα ζώα. Να έχουμε το δικό μα κρέα, το δικό μα γάλα. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τι λε. Τι. Τι, τι ρί, δεν ακούσει σου λέω. Λέω ωραίο, δεν ακού. Ωραίοτατο. Μακάρι να βρει την κατάλληλη γυναίκα. Ελληνίδα ψάχνει. Παπούτσι από, το, από τον τόπο σου. Όπω μου έλεγε συγχωρημένη. Μα τι πάλι συγχωρημένη καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Νίκη, α σου πω, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, είπα στον εαυτό μου, Λουκούκο, έτσι με φόρεζε συγχωρημένη η μάνα μου. Λουκούκο. Ρε Λουκούκο. Ρενάτο παπούτσι σου. Συγγνώμη, Λουκούκο. Εγώ είμαι το παπούτσι. Ε, όχι ό,τι παπούτσι. Εσύ σε εγώ βαψιλοτάκουν. Α, σε ευχαριστώ. Τώρα νιώθω καλύτερα. Δεν πάμε σιγά σιγά. Γιατί δεν τα περνάς ωραία. Ω, δεν ξέρω. Κάτι ο Καζιτζίδης, κάτι συγχωρεμένη, κάτι τα παπούτσια. Θέλω να πάρω λίγο αέρα. Ναι, εντάξει, μια στιγμή πρέπει να περιμένουμε λίγο, αλλά τελειώσουμε και το φάγητο. Αλλά τι να φας που τα έφαγα εγώ. Δεν πειράζει, τρώσε εσύ και χορταίνω εγώ. Τρώσε εσύ και χορταίνω εγώ, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Ρε, το άκουσα αυτό, ρε. Την άκουσα την Ελληνίδα, τι είπε. Ελληνίδα, ρε. Τρώσε εσύ και χορταίνω εγώ. Ε, ωραίο, ε. ε. Τι εννοεί αυτό. Γιατί αυτό το χάπι είναι. Χάπι το λε εσύ αυτό. Ο κούκλο παντρεύτηκε την κούκλα. Βγάλω μάνα από τη ζωή. Θε να φτιάξω κάτι να κολατσίσουμε. Από τα κολατσιά σου έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Παίρνω ταξί και μου χρεώνουν διπλό κούρσο. Ωραία. Τι θε να κάνω για να σου φτιάξω το κέφι. Να φύγει και να μ' αφήσει να κοιμηθώ. Θε να σε ανανουρίσω. Να στιαβάσει ένα παραμύθι. Θα βρω ένα που σου ταιριάζει. Mm. Την πρικυποπούλα και τον πιζέλι. Ταυτίζομαι και με τους δύο ήρωες. <laughs> Το ασχημό που θα σου διαβάσω. Άντε πάλι η ιστορία της ζωής μου. Η Χριστίνα η Πάπια κλωσούσε τα αυγά της πολλές βδομάδες. Ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται τσα, τσα, τσα. Τα αυγά να σπάνε και να ξεπροβάλλουν από μέσα τα παπάκια κατάξαντα και πανέμορφα. Όταν έσπασε και το τελευταίο αυγό, η Χριστίνα η Πάπια ξαφνιάστηκε. Το 200 γεννήθηκα. Τρόμαξαν στο μευτήριο. Το τελευταίο παπάκι ήταν ένα διαφορετικό παπάκι. Ούτε όμορφο ήταν, ούτε ξανθό. Και μια γειτόνισσα Πάπια μόνο το είδα, φώναξε. Τι ασχημό παππού είναι αυτό. Μη σπίγγι με φώναζαν από μικρή. Στη γειτονιά, στο σχολείο, στο φροντιστήριο. Και όσο περνούσε ο καιρό, το ασχημό παππού γινόταν όλο και πιο άσχημο. Και όλο και πιο άχαρο. Ήταν όμω γελαστό και φιλικό με όλου. Και βοηθούσε πάντα τα άλλα ζώα, παρόλο που αυτά το κορόιδευαν συνέχεια. Πίσω όμω είχε η Εφλάδα την ουρά. Και αυτό πολύ στενοχωριόταν που όλοι το κορόιδευαν. Ένα απόγευμα, μια καλό καρδιγριά πάπια, το είδε που έκλαιγε και του είπε: Δεν είσαι άσχημο, είσαι μονάχα διαφορετικό από τα άλλα παπάκια. Μη στενοχωριέσαι. 
Ο καθένα αξίζει για αυτό που είναι. Πήγαινε κατευθείαν στο τέλο στην εκδίκηση. Μια μέρα τα σχημόπα που ξύπνησα πάνω θόρυβο. Σήκωσε το κεφάλι του και είδα να πετούν στον ουρανό κάτι μεγάλο, πανέμορφο πουλιά. Κύκνη. Χωρί να το καταλάβει, άρχισε να φωνάζει και αυτό μαζί με τα πουλιά. Και τότε ξαφνιάστηκε. Γιατί τα πανέμορφα πουλιά του απάντησαν και εκείνα. Συγκινημένο, έτρεξε στη λίμνη. Κοίταξε το είδωλό του στο νερό και δεν αναγνώρισε τον εαυτό του. Είχε γίνει κύκνο. <laughs> και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Τουλά, δεν θα ξυπνήσω καμιά μέρα και να έχω γίνει σε δικρόφορ. Τα παραμύθια κρύβουν ένα δίδαγμα. Τι αποκόμισε εσύ από το αισχημό παππού. Την αλήθεια. Με το χέρι στην καρδιά. Μου άνοιξε η όρεξη για πάπια με πορτοκάλι. Ε, δεν υποφέρεσαι. Ε, την αλήθεια σου λέω. Να σου πω. Δεν παραγγέλνουμε κάτι στο κινέζικο. Γι' αυτό ο Νίκος θα προτιμήσει εμένα. Γιατί είμαι άνθρωπος ευαίσθητος και συναισθηματικό. Μόλις ανακαλύψει αυτές τις πλευρές μου. Κοριτσάκι μου εσύ. Όπως και εγώ. Δεν έχουμε πλευρές. Μας το έχουν μάθει και στη γεωμετρία. Οι σφαίρες δεν έχουν πλευρές. Θυμήσου τη μέρα και την ώρα που στο λέω. Ο Νίκος μια μέρα θα γίνει δικός μου. Με αυτό το πλευρό κοιμήσου απόψε. Και από τα διάποψε, ε. Ναι. Ναι, γενικά αυτή την εβδομάδα... Ναι, ε, εδώ μένω. Α, ναι. Για σένα. Α, πολύ ωραία πολυκατοικία. Ναι, καλή είναι. Έχεις καρδί. Ω, όχι. Έχει συντρώσει. Ναι, εγώ. Με καλά λες. Α, το περπάτημα φαίνεται. Θα, θα ίδρωσα λίγο. Του κάτι έχεις. Τίποτα δεν έχω. Τι. Είσαι καλά. Φαίνεσαι σαν, σαν ταραγμένος. Ναι. Mm. Όχι, μια χαρά είναι. Mm. Πέρασα μα, μια πολύ ωραία βραδιά. Mm. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα και... Και καληνύχτα! Ευχαριστώ, α! Ας σε τηλεφωνήσω! Παναγία! Βίκη, Βίκη, έλα! Βίκη, πάμε πάνω. Α, όχι, Λουκά, περάσαμε τόσο όμορφα. Όχι, παιδάκι, έχω μια μεγάλη ανάγκη. Πάμε πάνω τώρα. Έχεις πει βρεθόν... Βίκη, πάμε πάνω γιατί με έχει πιάσει κόψιμο. Πάμε, έλα. Δεν μπορεί. Κάπου θα υπάρχει ένας άνθρωπος για μένα. Κάπου θα υπάρχει το τέρι μου.